तो स्टूडेंट्स चलिए आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में वो है रिडक्शन बाय द हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स तो ये कहता है देखिए वेन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ट्रीटेड विथ हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड देन दे आर रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल्स एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली मीन्स एल्डिहाइड विल बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स विल बी रिड्यूस्ड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल्स लिथियम एल्यूमियम हाइड्राइड इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन ऑल्सो कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर फंक्शनैलिटीज लाइक एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एमाइड्स नाइट्राइल्स एक्सेट्रा ड्यू टू विच इट कैन नॉट एक्सबिट द सेलेक्टिविटी ड्यूरिंग द रिडक्शन रिएक्शन वाइल एन ए बी एस फोर इज ए पोअर रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन नॉट अफेक्ट द अदर फंक्शनैलिटीज लाइक सी डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड सी एस्टर नाइट्राइल एंड नाइट्रो ग्रुप्स दस इट कैन बी यूज एज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बोनिक कंपाउंड ठीक है तो ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से आपको एक चीज कंक्लूड हुआ होगा कि आपका हमारे जो दो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट उनको और भी होते हैं लेकिन लिथियम एल्यूम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो दो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं इनमें से या जो आपके वेल नोन आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं इन दोनों में से भी आपका लिथियम एल्यूम हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होने के कारण लेस सेलेक्टिविटी एक्जिबिट करता है इससे जिसका ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप्स इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनैलिटीज वाइल एन ए बी एच फोर ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिव नेचर विल बी यूज एज ए गुड एंड सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर फंक्शनैलिटीज देखिए ये एग्जाम्पल दिख रहा है आपको देखिए इस कंपाउंड में आपको कार्बोनिल ग्रुप भी दिख रहा है और एस्टर फंक्शनैलिटी भी दिख रहा है तो एन ए बी एच फोर के थ्रू यदि आप रिडक्शन करते हैं तो एस्टर फंक्शनैलिटी अनफेक्टेड है और कार्बोनिल ग्रुप का आपका या कीटोनिक ग्रुप का आपका टू डिग्री एल्कोहलिक वो इसमें आपका क्या हो गया रिडक्शन हो गया ठीक है ऐसे देखिए एन ए बी एस फोर के थ्रू आपने यहाँ पे रिडक्शन किया तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप भी है और एनओ टू ग्रुप भी प्रेजेंट है तो ये सेलेक्टिवली क्या कहता है कार्बोनिल का रिडक्शन करता है एनओ टू को रिड्यूस नहीं करता है ठीक है ना देन फिर देखिए यहां से इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं तो देखिए इस कंपाउंड में आपको देखिए कार्बोनिल भी दिख रहा है मींस कीटोनिक भी ग्रुप भी दिख रहा है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी दिख रहा है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका बोथ टाइप के कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ठीक है तो यहाँ पे यदि हम एन से रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल तो यहां से आपका केवल आपका कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होता है एल्डिहाइड ग्रुप अफेक्टेड नहीं होता है ठीक है तो ध्यान रखिएगा जब भी एन किसी कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो एन की द्वारा आप रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल तो आपका केवल कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होगा एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा ठीक है देन ऐसे ही देखिए एन ए बी एच फोर विथ सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल यूज करके यदि हम रिएक्शन करते हैं यहां पे देख रहे आपको देखो कीटोनिक ग्रुप भी है ये दूसरा कीटोनिक ग्रुप है लेकिन इस कीटोनिक ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपका अल्फाबीटा पे आपको अनसेचुरेशन दिख रहा है तो ये अल्फाबीटा अनसेचुरेटेड कीटोनिक ग्रुप है और ये आपका नॉन कंजुगेटेड आपका कीटोनिक ग्रुप है ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम एन के थ्रू रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल तो सेलेक्टिवली आपका इसका जो कंजुगेटेड नेचर का जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका रिडक्शन होता है नॉन कंजुगेटेड जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उसका आपका रिडक्शन नहीं होता भी है तो ये कुछ सेलेक्टिव केसेज है ये दो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए एक कीटोनिक है एक एल्डिहाइड है तो एन ए बी एस फोर्थ के तो सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल की प्रेजेंस में केवल कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप एफेक्टेड नहीं होगा और सिमिलरली यदि आपका एक कंजुगेटेड एल्फाबिटा क्या है अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है और एक नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल है तो आपका एन ए बी एस फोर विथ सीरियम क्लोराइड एंड मिथेनॉल के थ्रो यदि आप रिडक्शन कराते हैं तो केवल आपका जो कंजुगेटेड कंजुगेशन में जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है उस कार्बोनिल ग्रुप का एल्कोहलिक ग्रुप में रिडक्शन होगा नॉन कंजुगेटेड का रिडक्शन नहीं होगा ठीक है देन फिर देखिए ये कहता है इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कंजुगेटेड एज वेल एज नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कंजुगेटेड एज वेल एज नॉन कंजुगेटेड कार्बोनिल ग्रुप्स 
then NaBH4 caused a reduction of non-conjugated carbon group selectively. ठीक है तो ये आपको दिख रहा है देखिए यहाँ पे ये आपका नॉन कंजुकेटेड कार्बन ग्रुप है इसका आपका सेलेक्ट क्या है ये सेलेक्टिव आपका रिडक्शन हुआ देन उसके बाद फिर ये कहता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड गिव्स द वन फोर एडिशन प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन रिएक्शन विद द एनएबीएच फोर बट रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड विद एनएबीएच फोर इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम क्लोराइड गिव्स वन टू एडिशन प्रोडक्ट यदि आप सिंपली आप एनएबीएच फोर के थ्रो यदि आप रिडक्शन करते हैं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का तो आपका वन फोर एडिशन होगा लेकिन यदि आप सीरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एनएबीएस फोर के थ्रू रिडक्शन करते हैं तो केवल उसमें आपका कार्बोनिल ग्रुप का ही आपका रिडक्शन होगा दैट विल बी वन टू एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन ठीक है तो यहां से आपको दिख रहा दिखे ये देखिए एग्जाम्पल्स में आपको यहां से दिख रहा दिखे ये आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल है एनएबीएस फोर है विदाउट सीरियम क्लोराइड आपने एनएबीएस फोर के थ्रू रिडक्शन कर रहे हैं तो इसमें आपका वन फोर एडिशन होगा वन फोर एडिशन में आपका एक एच यहाँ पे जुड़ेगा एक एच यहाँ पे जुड़ेगा ये आपका बन गया देखिए एक एच यहाँ जुड़ा तो सी एच सी बन गया एक एच यहाँ जुड़ा तो ओ एच होगा बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा देन फिर बाद में उसको टोटमराइज कर करके आप यहाँ पे एच आ जाएगा तो बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा तो बनेगा सी एस सी सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एस सी बन जाएगा लेकिन ध्यान रखेगा यदि सीरियम क्लोराइड नहीं है तो वन फोर एडिशन करेगा एनएबीएस फोर ठीक है और यदि सीरियम क्लोराइड आपका प्रेजेंट है तो केवल आपका वन टू एडिशन होगा कार्बन ग्रुप पे वन और टू पोजीशन पे आपका रिडक्शन होगा अल्फा बीटा अनसेचुरेशन में आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी ठीक है तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से रखेगा ये सेलेक्टिव जो केसेस हैं इन सेलेक्टिव केसेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है अपने आप में तो देखिए ये एग्जाम्पल हम पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंस ऑफ सीरियम क्लोराइड विथ एनएबीएस फोर कैन ऑल्सो रिड्यूस द कीटोनिक ग्रुप सेलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ एल इन अदर वर्ड लेस रिएक्टिव नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अंडर गो रिडक्शन प्रिफ्रेंसिल तो यहाँ पे आपका कीटोन और एल्डिहाइड में से आपका जो आपका लेस रिएक्टिव नेचर का होता है वो आपका सेलेक्टिवली आपका क्या होगा रिड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड तो ये बन गया प्रोडक्ट और सीरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में यदि एक कंजुकेटेड है एक नॉन कंजुकेटेड है तो आपका जो कंजुकेशन में आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका वन टू एडिशन होगा जैसे कि ऊपर भी हमने दिखा कर दिया एनी बी एच प्रोडक्ट सीरियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वन टू एडिशन हुआ तो यहाँ पे वन टू एडिशन होगा एच एच का तो यहाँ पर भी वन टू एडिशन होकर के आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा देन ये उसका अनादर एग्जांपल है भैया देखिए ये कहता है अभी तक हम दो हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज किए थे अब ये कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड कैन ऑल्सो भी रिड्यूस इन एल्कोहल बाई यूजिंग बोरेन पी एच सी या बोरान हाइड्राइड भी आप कह सकते हैं तो ये भी आपका एक हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है देखिए इटोनिक ग्रुप है तो आप है बी टू एस सिक्स ऑब्लिक टी एच एफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहां से आपका क्या हो रहा है देखिए ये कीटोनिक ग्रुप आपका एल्कोहलिक ग्रुप में रिड्यूस हो गया इसका मैकेनिज्म देखें तो बी एच थ्री में बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता भी है तो ऑप्शन अपने लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनाएगा खुद पॉजिटिव और बोरान नेगेटिव रिचार्ज हो जाएगा देन बोरान जैसे ही नेगेटिव रिचार्ज होगा तो ये क्या करेगा भी आपका इसका H नेगेटिव निकल करके यहाँ से कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर को ब्रेक करके ऑप्शन न्यूट्रल हो जाएगा ठीक है यहाँ से आपको सॉरी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इंसर्टेड नहीं है तो यहाँ पे H तो आपका कार्बन पे जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड O फिर बी एच टू होगा यहाँ से ठीक है तो बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन होगा देन फिर हाइड्रोलिस करेंगे तब जाकर के आपका एल्कोहल फॉर्मेशन होगा तो ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन आइदर By using LiLH4, NaBH4 और BS3, आप तीनों रिएजेंट्स के तो आप क्या कर सकते हैं उसका रिडक्शन करा सकते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ जो हमने सेलेक्टिव केसेस आपको डिस्कस किए हुए हैं कि आपका एल और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो किसका रिडक्शन होगा किसका नहीं होगा और यदि एक कंजुकेटेड कीटोन है और एक नॉन कंजुकेटेड फैशन पे कीटोन प्रेजेंट है तो किसका रिडक्शन कब होगा कब वन टू एडिशन होगा कब वन फोर एडिशन होगा ये सारे सेलेक्टिव केसेस को आपने थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अगला आता है एंजाइमेटिक रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स बेकर्स रिएजेंट सॉरी बेकर्स यीस्ट रिड्यूस द कीटोनिक ग्रुप सिचुएटेड एट द बीटा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द एस्टर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप इन टू एल्कोहल सेलेक्टिवली तो एक बहुत सेलेक्टिव केस है इसको भी ध्यान दीजिएगा जो बेकर यीस्ट है ये आपका कीटोन ऐसे कीटोन को रिड्यूस करता है जो कि आपका 
इसके रिस्पेक्ट में एस्टर के रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे जैसे देखिए एग्जांपल में दिख रहे थे एस्टर फंक्शनैलिटी के रिस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा पोजीशन पे आपका कीटोटिक ग्रुप है इथाइल एस टू एस्टेडा ये कंपाउंड तो आपका इस टाइप के कंपाउंड्स का बेकर ईस्ट के थ्रू यदि आप रिडक्शन करते हैं एंजाइमेटिक रिडक्शन करते हैं तो आपका कीटोनिक का रिडक्शन होगा एस्टर फंक्शनैलिटी आपका अनअफेक्टेड रहेगा ठीक है तो इस बात को ध्यान रखेगा देन अगला ये कहता है कि आपका देखिए रिडक्शन इन टू विशनल डायोल एंड एल्किस वेन कीटोन आर ट्रीटेड विद एम जी ऑब्लिक एच जी और एल्यूमिनियम ऑब्लिक एच जी एल्यूमिनियम और मरकरी का एलॉय है ये मैग्नीशियम और मरकरी का एलॉय जिनको हम अमलगम कहते हैं मैग्नीशियम अमलगम या एल्यूमिनियम अमलगम इन द प्रजेंस ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट देन दियर कर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विच ऑन एसिडिफिकेशन गिवस द विशनल डायोल ठीक है तो ये देखिए यदि आप ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है देखिए यदि आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स को किसी ए प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक बंजीन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम अमलगम और दूसरा हमने जो यूज किया था एल्यूमिनियम अमलगम या तो मैग्नीशियम अमलगम ले लो या एल्यूमिनियम अमलगम लेके यदि हम रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ से आपका इसके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या कहते हैं कपलिंग करके तब जा करके यहाँ से विजनल डायोल फॉर्मेशन करते हैं भैया देखिए इसका एग्जाम्पल आपको सॉरी है मैकेनिज आपको देखना है तो ये देखिए मैग्नीशियम एम जी प्लस टू बनेगा दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ से जब सी डबल बॉन्ड ओ का फिशन होता है तो होमोलिटिक फिशन से ऑक्सीजन रेडिकल बनेगा एक ओ रेडिकल बनेगा ठीक है ना देन ओ रेडिकल को इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज ऐसी दो मॉलिक्यूल्स के सी डबल बॉन्ड ओ का होमोलिटिक फिशन करेंगे तो दोनों पे ओ रेडिकल बनेगा तो ये मैग्नीशियम के द्वारा निकले हुए दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दोनों ऑप्शन को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ओ नेगेटिव सी पे रेडिकल आपका देन उसके बाद एक मॉलिक्यूल का सी रेडिकल दूसरे मॉलिक्यूल के सी रेडिकल के साथ कपलिंग करेगा ये जुड़ गया ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एक पे ओ नेगेटिव दूसरे का भी ओ नेगेटिव होगा इनके ओ नेगेटिव एम जी प्लस टू के साथ यहाँ से एक तरह के ये इंट्रैक्शन करके यहाँ पर से आपका ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है देन हाइड्रोलिस करते हैं तो हाइड्रोलिस करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलिस होगा एच ओ एच यहां से भी ब्रेक करेगा एच और ओ एच तो यहां से आपका सिन विशनल डायोल बन गया ठीक है ऐसी आपका टाइटेनियम मेटल ऑप्टेन फ्रॉम टी आई सी एथ कैन फर्दर रिएक्ट विद द पिनाकॉल ऐसे कंपाउंड्स को पिनाकॉल कहते हैं जिनमें दो एडजिशन पोर्सन पे ओ एच होता है तो ये कहता है कैन फर्दर रिएक्ट विद पिनाकॉल टू गिव द एल्किन दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड एज मैकमरी रिएक्शन ठीक है इस रिएक्शन का नाम मैकमरी रिएक्शन कहते हैं यदि आपका क्या है यहां से मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में ए प्रोटिक सॉल्वेंट में यदि आप कार्बोनिल कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कपलिंग करा करके विशनल डायोल बनाते हैं तो बना हुआ जो आपका विशनल डायोल है ये कहता है कि या या जिनको हम पिनाकॉल कहते हैं ये पिनाकॉल टी आई सी एल के साथ रिएक्शन करके दोबारा से आपका क्या बन जाएगा भी आपका एल्किन में कन्वर्जे एल्किन में आपका कन्वर्ट कर जाएगा और ऐसी कन्वर्जन रिएक्शन को कहा जाता है आपका मैकमरी रिएक्शन देखिए इसका एग्जाम्पल हमने दिखा रखा है यहां से देखिए ये जिंक कॉपर का एलॉय है इसकी प्रेजेंस में हमने यहाँ पे ये साइक्लो हेक्जेनोन के दो मॉलिक्यूल्स का पिनाकॉल में कन्वर्जन किया देन इसको हीट करने पे आपका क्या होगा ओ एच और ओ एच यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से आपका डबल वन फॉर्मेशन होगा ये एल्किन में आपका टी आई सी एल थी की प्रेजेंस में रिडक्शन हो जाएगा ठीक है ये कहते हैं दिस कैन ऑल्सो अकर इन द डाइल्डिहाइड ऑफ द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बाई द इंट्रा मोलिकुलर फैशन लॉन्ग हाइड्रो का बीच का यदि हाइड्रोकार्बन चेन बहुत लॉन्गर है तो ऐसे डायल्डिहाइड में भी टी आई सी एल थी और जिंक कॉपर की प्रेजेंस पर यदि आप रिएक्शन करते हैं तो पहले आपका यहाँ पे विशनल डायोल टाइप बनेगा देन उसके बाद फिर आपका क्या होगा भैया ये विशनल डायोल आपका कन्वर्ट कर जाएगा आपका एल्किन सिस्टम में तो ये आपका एक रिएक्शन इससे रिलेटेड ये भी हो सकता है ठीक है चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में आप इतना दिखिएगा ये सारे हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट्स थे और लास्ट में हमने कुछ आपको यहाँ पे अमलगम और कुछ एलॉय के प्रेजेंस में भी आपका रिडक्शन हमने डिफाइन किया पिनाकॉल्स में देन उसके बाद फर्दर उनका क्या रिडक्शन हो गया था आपका एल्किन में ठीक है देन नेक्स्ट जो आपका अभी कार्बोनिल कंपाउंड से रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शन हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन है लाइक क्लिमेंसन रिडक्शन कूल किसने रिडक्शन रिएक्शन ठीक है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश किएगा और इसको थोड़ा सा
याद करेंगे ठीक है चलिए थैंक यू